हेलो डियर फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू रिजर्स प्लस ഞാൻ ഇന്നൊരു ലഞ്ച് വ്ളോഗാണ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തെ ലഞ്ചും പിന്നെ കുറച്ച് ക്ലീനിങ് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ഈ ചാനലിന് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ കാണുന്ന ബെൽബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ലഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗീ റൈസും ചിക്കൻ കറിയും പിന്നെ ചിക്കൻ ഫ്രൈയും ക്യാബേജ് തോരനുമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ തന്നെ കറിയിലേക്കുള്ള സവാളൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണേ പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൂട്ടുള്ള ലഞ്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച സവാളയൊക്കെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു ഈ കറിയിലേക്കുള്ള തക്കാളിയും പച്ചമുളകും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് പച്ചമുളകും കുറച്ച് ചപ്പും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെയും കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചിക്കൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് രണ്ട് കിലോ ചിക്കൻ ഉണ്ടത് കുറച്ച് കറിയിലേക്കും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഓട്ടപ്പാത്രത്തിലേക്ക് വാരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മസാല തേച്ച് വെക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയ കാഷ്ണ ഇഞ്ചി കുറച്ച് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം ഇനി ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണ് വലിയ ചീര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി തന്നെ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം ഇതെല്ലാം നന്നായി പേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി മസാല തേക്കാനുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി സാധാ മുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിക്കണം ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി മതി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂണ് കോൺഫ്ലവർ പൊടിയും രണ്ട് ടീസ്പൂണ് അരിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അരിപ്പൊടി ചേർത്താൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇനി 
ഇനി ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാന് ഒരു സോസ് പാന് അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്കൊരു മൂന്ന് ഏലക്ക ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാളയും ചേർത്ത് കൊടുത്തു പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു സവാള നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള വഴന്ന് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് തോരനുള്ള കേബേജ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഒരു കേബേജിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേബേജ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ സവാള നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് തക്കാളി പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി വെന്ത് ഉടനെ വരെ അടിച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം തക്കാളി നന്നായി വെന്ത് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി കറിവേപ്പിനില കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇത് നല്ലൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എരിവൊക്കെ നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി അര ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് ചിക്കൻ മസാലയും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ വേകാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കത് അടിച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇതൊന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കറയിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് അടിച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് മറ്റൊരു അടുപ്പിൽ ക്യാബേജ് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം അത് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം കുറച്ച് കടുക് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇത് ചേർത്ത് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ക്യാബേജ് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടിച്ചു വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി കറിയിലേക്കുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ തൊലി കളഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാണ് അത് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ 
കട്ട് ചെയ്യണ പോലെ മുകൾക്ക് ഉരുളക്കിഴക്ക് എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യണം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത് കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ചിക്കനും കിഴങ്ങും ഒക്കെ അവിടെ കിടന്ന് ഒന്ന് കുക്കാവട്ടെ അത് ഒന്നുകൂടി അടിച്ചു വെച്ച് അത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കേബേജ് തോരനിലേക്കുള്ള തേങ്ങ ഒന്ന് ചെറുകിയെടുക്കണം ഈ തേങ്ങയിലേക്ക് മൂന്ന് പച്ചമുളകും ചേർത്തൊന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ തേങ്ങയൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്തു മോള് അവളെ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കരയാണ് അവിടെ ഇപ്പോൾ കേബേജ് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒതുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഇത് അടിച്ചു വെച്ചൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അങ്ങനെ തോരൻ്റെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ചോറുണ്ടാക്കണം ഞാൻ ഗീ റൈസാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാല് ഗ്ലാസ് അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഗീ റൈസ് ഉണ്ടാക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് നെയ്യ് ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നെയ്യ് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി എടുത്ത് വറുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ിലേക്ക് കുറച്ച് ഏലക്കായി കുറച്ച് പട്ട കുറച്ച് ഗ്രാമ്പു എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മൂപ്പായതിന് ശേഷം നേരത്തെ കഴുകി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഒന്ന് ഈ നെയ്യിലൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നാല് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് എട്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഗീ റൈസിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ലീഫ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇത് ചേർത്ത റൈസിന് പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റും മണമൊക്കെ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അടിച്ചു വെച്ച് അത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കറിയിൽ ചിക്കനും കിഴങ്ങും ഒക്കെ വെന്ത് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിനയിലും ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അടിച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി 
ഒരു അടുപ്പിൽ ഞാൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് ചിക്കൻ ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിനിലയൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഗീ റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നേരത്തെ വറുത്ത് കോരി വെച്ചിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും അതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് വിതറി കൊടുത്ത് അടിച്ചു വെച്ച് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം പരന്നിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു വെക്കാം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു കാസ്ട്രോളിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ചിക്കൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള പാത്രങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ മുഴുവനും ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാണ് ഇനി ഈ പപ്പടവും കൂടി ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം കീ റൈസിലേക്ക് ഒരു സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് തൈര് കൂടി ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണേ ഇതിലേക്ക് സവാളയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല സവാള ഒന്നും മക്കൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ പച്ചമുളക് മാത്രം ചേർത്ത് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ കുക്കിംഗ് പരിപാടികളൊക്കെ തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കൗണ്ടർ ടോപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം ബാക്കിയുള്ള പാത്രങ്ങളെല്ലാം കഴുകി വെച്ച് പൗണ്ടർ ടോപ്പും ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്
counter top ke clean jadi ke inyo. Ini tarian ni ada cuci itu, tarik cuci urtia kanam. अगर ने क्लीनिंग आप करेंगे फ्रेश आए, नी लंच करेंगे ना मॉल के लंच को गुड़ तो अवला और केट इंडे अपने इधर ने इन्नते एंडे लेंज ब्लॉग अलावर कुछ टपटने जारी किन्हों अपने ये वीडियो स्टपटे टेन अंगल अलावरे लाइक के ना अद पहले शेयर के ना अनिंगल डा भी प्रायंगल के तारे कमेंट के ना चैनल इधर वरे सब्सक्राइब चाहिए तो और उन्नत सब्सक्राइब चाहिए ना नियाड़ता वीडियो लिखाना तो थैंक यू